pod ścianą leży zwał trupów. W tych szlafrokach, no szlopów, nieżywych, leżących. Tak patrzyłem i ręka się rusza, wie pani. Jak ja podskoczyłem, że panu, i poleciałem do tego, tego rewirowego, mówię, że tam, że tam żyje człowiek. A on, he, he, he. Kom. Z tego dnia słyszymy huk na ulicach, jakiś wrzask, proszę panią, a to te oddziały Rona zaczęli wrzeszczeć, że rzucą do piwnic granaty, wychodzić. To myśmy wychodzili. Dwie kobiety mi wzięły, wie pani, pod rękę, tak? I prowadziły, wie pani, żeby mnie nie zastrzelili, bo naprzeciwko dozorca by się od razu dostał kulę w łeb. Więc proszę panią, one mnie wyprowadzają, a ja jeszcze, widzi pani, jak to coś dzieje się, rzeczy, nie wiadomo dlaczego. Ja wychodząc, wziąłem, proszę panią, karton papierosów i uno, takie były, proszę panią, z okupacji. Nie wiem po co, nie paliłem. I z tymi papierosami, z, z tymi panią wyszły, wie pani, i ten dwu, Ukraińcy dwóch lecą z pistoletami do mnie, wie pani, bo ja byłem mężczyzną, no chłopak, proszę pani. Ja, a ja do niego krzyczę, nie zabijaj mnie, bo mi Słowianie. I mu te kartony w łeb łapę, wie pani, wpetkowe. On popatrzył się, huchnął to pijany w ogóle, proszę pani. Popatrzył się, wziął, jak mnie kopnął w tyłek, wie pani, a ludzie szli ulicą, gonili ich tam. I między tych ludzi wpadłem, wie pani. Tak ocalałem w życiu. Ja byłem na takim dziwnym trafie. Tylko się nazywa. No i potem była noc straszna zieleniaka. Na zieleniaku w Ruchocie. Co to się działo, proszę panią, to szkoda, szkoda nawet mówić. Tam byliśmy dzień i noc. W nocy chodzili, gwałcili te kobiety, dziewczyny, wie pani. Mężczyźni, panie wam, to, to byli tak przerażeni, bo oni mężczyznom to strzelali, wie pani, no do, do, w łeb od razu. Do tego. Wszyscy, wie pani, siedzieli, między kobietami się chowali, mężczyźni przeważnie. My też gdzie, takie kobiety otoczyły i jechali tak, mnie schowały tam jakby między sobą. Prawda? Więc to mężczyźni, a kobiety z kolei starały się w jakiś sposób nie zwrócić uwagi, żeby on nie, nie nabrał chęci, wie pani, do gwałtu, wie pani. Zakrywały twarzy, udawały, że, że są stare, no, to, no wie Pani, o takie rzeczy się działy, ale to nic nie pomogło, wie Pani. Jeśli chodzi o gwałty, to nic nie pomogło. Oni byli tak sprawnieni kobiet z czy proszę Panią, że, że, lepiej, że lepiej nie myśleć. Na naszych oczach to się działo, wie Pani. Przecież kobiety nie rozbierali w ogóle, tylko nogi rozkraczali, wie Pani. Majtki ściągali i, te, i myśmy to wiedzieli, wie Pani. Ja to w pewnym momencie się chciałem wyrwać i skoczyć do tego Ukraińca, który o tam, wie pani, to mnie te kobiety za ręce, nie pójdź, bo cię zabiją. Zagonili nas na zachodni dworzec, w wagony towarowe nas powsadzali, proszę pani, po tego. I odjazd, gdzie, nie wiem, jechaliśmy i przyjechaliśmy na stację Oranienburg. Jakśmy jechali, to chyba z... 12 godzin, a może nie wiem, nie więcej, z półtorej doby, to proszę Panią, zatrzymali dwa razy, więc ludzie tam wychodzili, jak chciał załatwić się. Ale były momenty, wie Pani, jak to u ludzi siusiały, bo, bo nie, nie, zatrzyma, nie, nie było możliwości zastukać, żeby za, zatrzymali. Także fatalny smród, proszę Panią, i, I nic więcej, o tak bym określił to. I o, jeden olbrzymi taki strach znaczy, tych ludzi. Gdzie my jedziemy, gdzie oni nas wiozą, co oni zawizują. Po tych przeżyciach, wie pani, posegregowali nas na peronach. Mężczyzn osobno, kobiety osobno, dzieci osobno. Kobiety strasznie płakały, bo zabierali im dzieci. Proszę panią. I gnają nas. Doszliśmy bra, brama, Arbeit macht frei, 
Szczepania obóz koncentracyjny, weszliśmy w obozu przy drutach, pod napięciem. Kazali nam siąść, że panią siedzimy, godzina, jedna, dwie, trzy, to był sierpień, przecież ciepło. Jednemu się zachciało, wie pani co, kubkę, no. Wstał, Aha, a pilnowali nas więźniowie w zielonej wikle. To byli bandyci, wie pani, niemieccy różni, złodzieje, bandyci. I oni byli funkcyjni w obozie. Oni byli gorsi nieraz od, od Kapo, nie pani, od Horbajlantra. Od ses, nie od Kapo, tylko od Sesmana. I on podszedł, dwie pani tam, i mówi, a ten miał taką saperkę, taką upadkę. Jak mu przyłożył w głowę, proszę panią, rozwalił mu głowę dosłownie, proszę on upadł. Myśmy wszyscy, wie pani, ja tak patrzyłem, nie wiem, co, gdzie ja jestem w ogóle, wie pani, co to jest. Za pół godziny przyjechał wózek, rzucili go i do krematorium. Teraz dzisiaj wiem, że zawieźli go. I zaprowadzili nas na blok 64, to pamiętam jak dzisiaj, proszę panią. Te wyraty, wie pani, tam tego, kocik taki cieniutki, no i umywalnia taki waszałom taki. Było koryto okrągłe, wie pani, z kranami. No. I na pół podzielony ten barak. Jedna połowa i druga połowa była. A w środku była niby jadalnia. A tam kawę dali czy coś. I proszę panią, ra rano, czy nawet jeszcze w ten dzień, gdzie nas przyprowadzili, blokowy, wyszedł Niemiec. Po niemiecku szwargo, czy my piąte przez dziesiąte rozumiemy i każe nam skakać, wie pani. Pokazuje, że żabko tego, wie pani. No to ja, wie pani, 17 lat to skakałem jak żaba, jak trzeba. Ale ludzie, wie pani, w starszym wieku to padali, no przewracali się. No. Poza tym siły nie mieli nawet, bo to trzeba wysiłku, wie pani. To chodził ten blokowy z, z tym swoim Zastępco, proszę panią, i pałami walili. Tłukli ludzi, proszę panią, po plecach, po łbie. Jeśli kogoś tak uderzyli, że padał, już nie wstawał, to potem wózek podjeżdżał, zabierał tych ludzi. To była taka zabawa. To stanie na jednej nodze, wie pani. Nam stosował często, proszę panią. Taka, takie draństwo, wie pani, taka zabawa, proszę pani. I to, to trwało chyba z tydzień albo dwa, no, dwa chyba, chyba. Nie. I w końcu nas wyprowadzili na apel rano, proszę panią, i był przydział do komand, do komand pracy, proszę panią, rozdział. I ka a, każdy ss man podchodził i każdy miał powiedzieć, co jest z zawodu, wie pani. Ja na przykład za okupacji w Warszawie w, pa, w wytwórni papierów wartościowych windziarzem byłem, windziarzem, wie pani. Jako 16-letni tam, żeby ukryć się przed łapankami. Bo zawsze już miałem dowód, że pracuję. Trzeba było powiedzieć, jakiś zawód, co się robiło, wie pani. Ja poziom urzędnik. I to mi życie uratowało, powiem Panie szczerze. Bo dostałem takie komando, gdzie w porównaniu do innych to był raj. W porównaniu, ale dla nas nie. To Pani też opowiem dlaczego. Bo to było komando Holzhof, gdzie nie mieliśmy żadnych pomieszczeń, tylko gołe powietrze. A pracowało się od piątej rano chyba do y, siódmej wieczorem. W lecie to było pięknie, ale przyszły listopad, grudzień, proszę panią, śnieg, mróz. My w tych, drewni, w tych pasiaczkach i cały czas na dworze. Rąbaliśmy, wie pani, na pniach drzewo takie. Drudzy kliny wybijali w takie olbrzymie korzenie, bo przyłożyli. Drudzy rozbijali te korzenie. Trzeci układali, proszę panią, brykiety w takie sześciany olbrzymie. Czwarci koks zładowywali z wagonów. To dla nas był raj, to ja dzisiaj mogę powiedzieć. Wtedy nie, 
Wtedy myślałem, że to jest też nieszczęście, bo to była ciężka praca. Zachorowałem zresztą na grypę. W pewnym momencie w grudniu poczułem się fatalnie, czułem się dreszcze straszne. A w obozie był rewir, nazywał się taki, dla chorych. Nie wiem po co, ale był. Jednak jak się ludzie tam pchali i umierali, po prostu, żeby, żeby nie zabić zawsze. Może nie wiem, jaki powód, że był rewir, prawda, jakby w szpitali. No i ja na ten rewir też nie wiedziałem, to mi powiedział kolega, który tam gdzieś dłużej siedział i mówi, idź na rewir tam, tam i tam, przy bramie niedaleko, poszedłem. I tu taki był baraczek, podzielony na pół, wchodziło się, siedział, jak potem dowiedziałem się, Felczer wyjął termometr, już miałem 38,9. To, to pamiętam, to jest bardzo. To on mówi, idź tam, na drugą stronę. Bo ja powiedziałem, jednych na to, drugich na to. Jak się okazało, ja trafiłem na stronę, która miała prawo pójść na rewir. Spało się po dwóch, proszę bardzo, więc pierwszego dostałem takiego, a jak pani to opowiem, to nie wiem, czy to powiedzieć. Położyli go na oławie, tyłkiem do góry, o tyle mu kiszki stolcowej, wie pani, to jelita wyłaziło mi tyle. Wadro, wiadro zimnej wody, miotła i go pod. Jak on zaczął ryczeć, to, to się nie da nawet powiedzieć. To nie był krzyk, to było coś strasznego. No i właśnie nie położyli jego. jego. Wzięli go tutaj i rzucili na, na wyrok o mnie, bo było wolne. To był Polak. On jęczał, cały czas jęczał. Po drugiej nocy umarł. No, bo to jak to z takim czymś można. Strasznie jęczał, bo nie mogłem spać. No to taka przygoda. A druga to była, że wstałem za potrzebą w nocy do, nazwijmy to toalety. To nie, nie były toalety, tylko to były betonowe takie dziury w podłodze. To się nad tym kucało. I, to była cała tego. I proszę pani, ja poszedłem, bo mi się tam zachciało coś tego. Poszedłem, stanąłem nad tym kołem, a patrzę, a pod ścianą leży zwał trupów. W tych szlafrokach, no szlopów, nieżywych, leżących. Tak patrzyłem i ręka się rusza, wie pani. Jak ja podskoczyłem, proszę panu, i poleciałem do tego, do tego Rwirowego, mówię, że tam, że tam żyje człowiek. A on, he, he, he. Kom. Poszliśmy, puścił szlał, zimno wodą i lał po tych trupach. Pani. Lał, tego pora. I taki chlał chyba z pięć minut, proszę panu. I, i potem do mnie mówił, apart, wąt. Żebym się zobaczył, jak to wygląda. No i o, to taka druga przygoda na rewizie.